ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ നല്ലൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസർ കിട്ടാത്തതുണ്ടായിരുന്നു പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എ ഫയർ ഡൈസിയസ് ത്രോൺ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ടിൽ ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് വൺ ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ദ പ്രൊബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ഡൈസിസ് റോൾഡ് ഫോർ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് നമ്മൾ ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്തു എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ത്രോ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഒന്ന് കിട്ടണത് വരെ റോൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ ഈവൺ നമ്പറിൽ ഒന്ന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്താ അപ്പം നമ്മൾ എൻ ടൈംസ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡൈ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് എൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഈവൺ നമ്പറിൽ നമുക്ക് വണ്ണ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതനെ നമുക്ക് പി എന്ന് പറയാം എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡൈ റോൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഈവൺ നമ്പറിലാവാനുള്ളത് പിന്നെ പി എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈവൺ നമ്പറിൽ നമുക്ക് കിട്ടാതാക്കാനുള്ള സാധ്യത വൺ മൈനസ് പി ആണ് ഓക്കെ ഈവൺ നമ്പറിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത പിയും ഈവൺ നമ്പറിൽ കിട്ടാതാക്കാനുള്ള സാധ്യത വൺ മൈനസ് പി ആണ് അപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം റോൾ ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് അപ്പം ഓരോ പ്രാവശ്യം റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് വണ്ണ് കിട്ടാതാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പി എഫ് വണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് പി എഫ് വണ്ണ് ഓരോ റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും വണ്ണ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ വണ്ണ് കിട്ടാതൊക്കെയുള്ള സാധ്യത ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി എഫ് വൺ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നമുക്ക് ഒരു ഡൈ റോൾ ചെയ്യുമ്പം വണ്ണ് കിട്ടാതൊക്കെയുള്ള സാധ്യത വൺ ബൈ സിക്സ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഓരോരോ പ്രാവശ്യവും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യണ എൻ ടൈംസിൽ നമുക്ക് ആകെ വണ്ണ് കിട്ടാതൊക്കാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഈവൺ നമ്പർ റോളിങ്ങിൽ വൺ കിട്ടാതൊക്കെയുള്ള സാധ്യത വൺ മൈനസ് പി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്നായിരിക്കും വൺ മൈനസ് പി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയാം ഈവൺ നമ്പറിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും ഓഡ് നമ്പറിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും ഈക്വലാണ് ശരിക്ക് ഇതിപ്പം വൺ മൈനസ് പി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൺ നമ്പറിൽ കിട്ടാതൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വണ്ണ് ഓഡ് നമ്പറിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ആണെന്നാ അത് രണ്ട് ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഈ വൺ നമ്പറിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതനെ നമ്മൾ പി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓഡ് നമ്പറിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതനെ വൺ മൈനസ് പി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ എഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പിനൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക പി ഉള്ള ടേംസുകളൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് പി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പം ഫൈവ് ബൈ സിക്സിനെ ഈക്വൽ ഈക്വൽ ടിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്കും പിനെ ഈക്വൽ ടിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാവും ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് എന്നാവും ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി പി എന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി എന്നാവും ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഇങ്ങനെ വരും ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി മൈനസ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ പി എന്ന് എഴുതാം വൺ മൈനസ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് വൺ മൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പി മൈനസ് പി ബൈ പി എന്നാണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം കാരണം എന്താ പി ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പി മൈനസ് വൺ എന്നായി ഓക്കെ ഇനി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പി മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക
6 plus 5 divided by 5 now. Okay. 6 plus 5 divided by 5. About 1 divided by P now. 1 divided by 5 in the 1 divided by 5 in the 1 divided by P equal to. Okay. And P naki. 1 divided by P equal to 6 plus 5 divided by 5. Then, then 1 divided by P equal to 11 divided by 5. No, no. Okay. Now, P is like it. Now, we will do this. 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 We will Number very die number repeatedly on the kitten of the very roller chedal, even number liberal sajidium, odd number liberal sajidium, dundi equal irico, dundi idilamaka calculatia, either the maca idilamatra la, the maca devil a love problems la play and betum. Chalet problems in a chayendir in the lana, look at Tarala saja the calculatia and cariata the gunde, kitta the color saja the unum calculatia in dirum. Pamler coined example of Kanagale. That's why we have to do this. 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 We have to do other three and Oro Provasum Rolo Yumbo had the Tala Karla Sajada one divided by two on one by two on total number number of time a little roll of Yumbo Kitta the Karla Sajada number one minus P in the Varney or only one by two. Padamakala Tala Karla Sajada number measure a angle one by two into one divided by two in the Livia. That's the equal to the equal to the equal to the to the to to the to to P in go to one minus P divided by P in the room. Equal to one by two now go to one number two now. One by two now the two now. In the yeah, the number can earth about one by P minus P by P equal to two. Then the one by P minus one equal to two now. Okay, one by p nulla minus one nulla dine one nina mulango to kondayale two plus one now, but one by p equal to two plus one equal to one by p equal to three. Apo number reciprocal the p to p equal to one by three in the atom. Apo number coin repeatedly throw chedu. Yeah, they had to get another way. Angani and the other even number will head the tunnel asadi the one by three. Add the old number little tala sadi the one by three and ericu. Okay, clear. Ida anamula minyani che the problem. A pitta number Sadarnagadile, either number Cheyenari dilamaka criticodomilla, number particular technical and number Sadarna, Amla Cheyarla technical Ada the Chejale. In the addition rule, multiplication rule, conditional rule, base theorem. In the case of the number 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 of the 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 our technique base at a mucus solo yampatum, pinamula dice throws in a technique of chiller under dietro throws in moon, the dietro chamber. 
അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് വെച്ചിട്ടും അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുവിധ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ യു ജി സിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഞാൻ കുറേ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമ്മളെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ പോയാലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക സാധാരണ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ് ഈ ബുക്കിലൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി അതിലൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല മാത്ത് പ്രോ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ അന്ന് കണ്ട നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ആ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ചില ചോദ്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനും പിന്നെ ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷനൊക്കെ അറിയണം എന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രഷൻ പഠിക്ക പഠിക്കണില്ലല്ലോ കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പഠിക്കണം മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ശരിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിക്കൊളി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് പിന്നെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലൊക്കെ നോക്കി പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്കത് മിക്കവാറും ആവശ്യമില്ലാത്ത സംഭവമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ നെറ്റിന് വന്ന എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി പിന